ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൽ സി എൽ സി എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു ഇ എഫ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എൽ സി എഫ് ഉണ്ടാവും എൽ സി എഫ് പിന്നെയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ എൽ സി എഫുകൾ അവസാനം എൽസ് അപ്പം അത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈഫ് എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബിൽഡൺ റൺ ബിൽഡൺ റൺ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ടു തേർട്ടി ടു എൻ്റർ ചെയ്തു ദ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ഇത് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്പർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്പർ ഈസ് സീറോ ഇത് നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ അഞ്ച് കണ്ടീഷനാണ് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈഫ് എൽ സി എഫ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിയർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് യൂസർ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും അത് സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യും അത് സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് നം വണ്ണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ നമ്പർ നം വൺ നം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അതല്ല ഇരുന്നൂറോ താഴെയും നൂറിൽ കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി സീറോയ്ക്കും നൂറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് നൂറ് ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എൽ സി എഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നം വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെന്താ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഇരുന്നൂറ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൽ സി എഫ് ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ കണ്ടീഷനും ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈഫ് നം വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേളി ബ്രാക്കറ്റുണ്ട് എൽ സി ഇഫ് എൽ സി ഇഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഇഫ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എഫ് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എൽസ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈഫ് എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടനവധി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം എൽസും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം എൽസ് ഉണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഒരു ഇതാ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നം വൺ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നൂറിനും ഇരുന്നൂറിന് ഇടയിലാണെങ്കിൽ എൽ സി എഫ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സീറോയ്ക്കും നൂറിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ
ആൻഡ് റൺ നമുക്ക് സീറോ നോക്കാം സീറോ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഉണ്ടോ ദ നമ്പർ ഈസ് സീറോ അതേതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇതെന്താ നം വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്പർ ഈസ് സീറോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എൻ്റെ ദ നമ്പർ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇവിടെയാണ് സീറോ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എഫ് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എൽ സി എഫ് മൂന്നാമത്തെ അപ്പം ഇ എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ സ് അങ്ങനെ എത്ര വേണേലും നമുക്ക് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഇ എഫ് എൽ സി എഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു